கல்யாணம் ஆகி போய் ஒரு வாரத்தில் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி செய்யம்மா எல்லாருமே அவங்க வீட்டில் குடிக்கிறாங்கம்மா அவன் அம்மாவும் தண்ணி அடிக்கும் பெரியவனுக்கு வந்து டெஸ்கோப் வச்சு பார்த்ததில் அவங்க சொன்னாங்க ஆர்ட்டு துடிப்பு வந்து ரெண்டு விதமாக கேட்குதுமா வணக்கம் மீண்டும் இது மெய்பொருள் காண்பது அரிது இன்றைக்கு நாம முதல்ல சந்திக்க போற நபர் திருமதி சுசீலா அவர்கள் அவர்களுடைய மகள் மருமகன் இவர்களுடைய பிரச்சனையை விவரிக்கிறதுக்காக இங்க வந்திருக்காங்க என் பேரு சுசீலா எங்க வீட்டுக்கார பேரு பாண்டியன் எனக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் பொண்ணு முப்பது வயசு ஆகுது ஒரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் பையன் மூல வளர்ச்சி இல்லாம ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயாச்சு எங்க வீட்டு எங்க வீட்டுக்கார ஹார்ட் அட்டாக்ல போயாச்சு பத்து வருஷத்துக்கு முன்ன அப்படியா உங்களுக்கு என்ன வயசு மாதிரி இப்ப எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்ப நாப்பத்தி ரெண்டு வயசுல இருந்து நீங்க வந்து தனியா ஆமா ஆமா அவர் சாகும் போது என் பையனுக்கு என் பொண்ணுக்கு பத்தொன்பது வயசும் என் பையனுக்கு பதினேழு வயசும் இருந்தது அப்படியா திருவாரூருக்கு <laughs> 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 ஒருத்தரமே கவனிக்க மாட்டாங்கம்மா என்ன ஒருத்தரமே என்கிட்ட இருந்தாதான் வாங்குவாங்க அம்மா வீட்டுல கூட சரி எனக்கு கொடுத்த உதவி யாருமே கிடையாது அது என்னம்மா அஞ்சு அண்ணன் கொடுக்க மாட்டாங்க நீ என்ன வச்சிருக்க நீ தரையா எனக்கு அப்படிதான் கேட்பாங்களே தவிர அவங்க இது வரைக்கும் எனக்கு கொடுத்து ஒரு தம்பி அதுல ஹெல்ப் பண்ணுவான் அவன் சுத்தமா என்கிட்ட பேசுறது இல்லை எங்க வீட்டுக்கார் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம செய்யணுமே அப்படின்றதால என்கிட்ட பேசுறதே கிடையாது என் போனை பார்த்தா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுவான் மண்டபத்துல போய் பாத்திரம் தேப்பேன் அவனுக்கு ஜிஹெச்சி தூக்கிட்டு போய் அவனா பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவன் நான் வாழ்க்கையில் இருந்தும் இவன் வந்து என் கூட வேலை அவங்க அம்மா வேலை பார்த்தாங்க அப்போ அவங்க கேட்டாங்க என் உங்கள் பொண்ணை என் பையனுக்கு தரேங்களா அப்படின்னு அப்போ அண்ணன் தம்பிங்களும் சரியா இல்லை வீட்டுக்காரன் இல்லை சரி கொடுப்போம் பையன் நல்லவனாக இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணம் அவங்க உங்கள் சம்மந்தி அம்மா இப்போ இருக்காங்க இல்லையா இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க முப்பது <laughs> 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 முப்பது வயசா அது வரைக்கும் குடிக்கலையா குடிச்சுட்டு இருந்திருக்கான் எங்களுக்கு தெரியலமா குடிக்க மாட்டேன் மருமகன் பேர் என்னமா வெங்கடேசன் மகள் பேர் லக்ஷ்மி ஆ குடிக்க மாட்டான் தானே சொன்னாங்க ஆமா ஃபுல் குடிக்காரங்க அது எப்ப தெரிஞ்சது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் எங்களுக்கு அவ்வளவு குடி குடிப்போம் அசிங்க 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 அசிங்கமா பேசுவோம் என் பொண்ணு நான் வேலை பார்க்குற இடத்துல கொண்டு போய் பெருக்க விட்டேன் என்ன பேர் சொன்னீங்க பொண்ணு பேரு லக்ஷ்மி லட்சுமி ஆ சீர் ஏதாச்சும் செஞ்சீங்களா சீர் என்னால் முடிஞ்சதுமா கட்டில் பீரோ சாமான் செட்டு கொடுத்தேன் கம்மல் மூக்குத்தி போட்டேன் ஒரு கொலுசு போட்டேன் அவனுக்கு கால் பவுன் மோதிரம் போட்டேன் ஃபேன் சட்டை எடுத்து வச்சேன் ஒன்றும் குறை வைக்கலையே மா ஆமாம் செஞ்சேன் என்னால் முடிஞ்ச நான் வீட்டு வேலை செஞ்சு அவங்கள்ட்ட இவங்கள்ட்ட இப்படி கேட்டேன் அம்மா இந்த மாதிரி பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணணும் எனக்கு உதவி பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கிட்டையும் நான் கேட்டேன் கொடுத்தாங்க எனக்கு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் அஞ்சாயிரம் இப்படி வேலை பார்த்த வீட்டில் கொடுத்தாங்க எனக்கு ஒரு முத்தி கருமாவில் வேலை பார்த்தாங்க எனக்கு உதவி பண்ணினாங்க அப்பா அப்படியா அம்மா 
உதவி பண்ணினாங்க முத்திகரமான அந்த போற இது இல்லையா ஆமா அதுல வேலை பார்த்தேன் நான் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதெல்லாம் மக்களுக்கு ஒருத்தர் இறந்துட்டாருனா அதுக்கு வந்து செய்யக்கூடிய ஈம கிரியைகள் சரி உங்க தைரியத்தை நான் பாராட்டுறேன் இவ்வளவு கஷ்டத்தை மனசுல தேத்திக்கிட்டு நீங்க ஒன்னொன்னா சொல்றீங்க ஏன்னா குடிப்பழக்கம் அப்படின்னு ஒத்த வார்த்தையில சொல்றோம் அதோடைய வலிய வந்து கண்ணால பார்த்து ஓரளவு புரிஞ்சுக்கலாம் அனுபவிச்சாதான் தெரியும் நான் நிறைய பாக்குறேன் ஏன்னா நம்ம நிறைய கவுன்சிலிங் பண்றோம் நிறைய பாக்குறேன் நானு இதுதான் மேக்சிமம் அத மீறி நீங்க ஒரு புஞ்சிரிப்போட பேசுறது வந்து எனக்கு போகாம <laughs> இருப்பான் <laughs> ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் போனோன்னா அதை வச்சு குடிச்சிருப்பான் வீட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு பைசா கொடுக்கறது இல்லை பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா பார்க்கறது இல்லை பொண்டாட்டி உடம்பு சரியில்லைன்னா பார்க்கறது இல்லை வீட்டு வாடகை கொடுக்கறது இல்லை நீங்க கல்யாணத்துக்கு கொடுத்த சீரெல்லாம் இருக்கா இருக்குமா அதெல்லாம் இன்னும் கூட கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் என் பொண்ணு நான் கஷ்டப்பட்டு எச்சலை எடுத்து நான் உனக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஏதாவது அப்பயும் கல்யாணம் பண்ணி போச்சுமா அந்த மூணு நாள் மறுவுன்னு போவாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ போயிட்டு மாமியார் என்ன பண்ணிருக்கோம் அந்த தோட கைத்தி வச்சுட்டான் மூக்குத்தி கைத்தி வச்சிருது கொலுச கைத்தி வச்சிருது அடகு கடையில வச்சுட்டாங்க அப்ப நான் ஆடி வருஷம் வச்சு கூப்பிடறதுக்கு போறேன் எங்கம்மா இல்லாம் அப்படின்னா எங்க மாமியார் வாங்கி வச்சுட்டாங்கம்மா நான் சொன்ன எச்சல எடுத்தேன் ரோடு எல்லாம் பெருக்கினேன் அந்த காசுல தான் நான் வாங்கினேன் நீ இருக்கு கொடுத்தேன் அவங்க மாமனார் நான் மூட்டு தரேன்மா அடகு கடையில தான் திருப்பி குடுக்குறேன் திருப்பி குடுத்தாங்க அவர் நல்ல மாதிரியா அவர் கொஞ்சம் நல்ல மாதிரி இல்ல பழக்கம் எல்லாருக்கும் குடும்பமே ஆமா எல்லாருக்கும் இருக்கு அவங்க வீட்டுல ஆமா அம்மாவும் தண்ணி அடிக்கும் அம்மாவும் தண்ணி அடிக்கும்மா எனக்கு தெரியாது முன்னாடி இந்த மாதிரி இருந்ததுதான் கூட தானே வேலை செஞ்சாங்க அப்போ எனக்கு தெரியலமா அவங்க இப்படி ஆளுங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் போக போகதான் எல்லாரோட இதுவும் தெரியுது எத்தனை வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷம் ஆயிடுது கல்யாணம் ஆகி இப்போ ஒன்பது வயசுல ஒரு பையன் இருக்கு ஆறு வயசுல ஒரு பையன் இருக்கு அந்த ரெண்டு பையனும் பிறந்து கூடமா பெரியவனு ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் சொல்லி சொல்றாங்க சின்னவனுக்கு பிறக்கும் போதே யூரின் ஓட்டையே கிடையாம பிறந்தான் யூரின் ஓட்டையே கிடையாது திரும்ப ஒரு யூரின் போனோம்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் போவான் ஐயோ இப்படி போவோம் நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாதமா அவன் யூரின் போன தெரியாது அப்போ டாக்டர் கிட்ட தூக்கிட்டு ஓடுறது பண்ணி ஆச்சாது பண்ணி சரியில்லைம்மா பண்ணி சரியில்லை பண்ணி சரியில்லை ஆப்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு பண்ணினாங்க அதே மாதிரி தான் யூரின் போனால் திரும்ப அந்த ஆஸ்பத்திரியே ஆஸ்பத்திரி பூந்தமல்லியில் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் பண்ணி தனியார் ஆஸ்பத்திரியா தனியாக பொண்ணு கம்பெனியில் அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில் பிரமாதமாக செய்கிறவங்களே அங்கே பணம் கேட்டாங்கம்மா என்னால் கொடுக்க முடியலம்மா அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில் பணம் கேட்டாங்களா அதை விட தனியார் சீப்புன்னு ஆகி போச்சு ஆமாம் அங்கே பணம் கேட்டாங்க இங்கே வந்து என் பொண்ணு ஒரு கம்பெனியில் பெருக்கிறதுனால அவங்க மூலயமா அவங்க பணம் கொடுத்து அங்கே போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணினோம் பண்ணியும் சரியில்லை வீட்டில் வந்தவொடனே டபுளாக போகுது இப்படி போகிறான் யூரின் கடவுளே கடவுளே திரும்ப அட்மிட் பண்ணி திரும்ப ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போவும் இப்படி போகிறாம்மா யூரின் ஐயோ கடவுளே இது முதல்ல இது இமீடியட் பிரச்சனை அந்த டாக்டர் கேட்டாக்கா எந்த பதில் சரியான பதில் வளர வளர சரியாகும் அப்படின்றாரு எனக்கு ஒன்றும் சரியாகிற மாதிரி தெரியல அவனே சொல்வான் எனக்கு ரெண்டு இடம் உச்சா வருது ஆயா அப்படின்பா ரெண்டு இடத்துல உச்சா வருது இப்பவும் அப்படிதான் போயிருந்தா இப்போ திடீர் நீங்களும் வேலைக்கு போறீங்க போறீங்க இப்போ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களா செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு யாரும் சோறு போடுறது வாடகை நான் மூவாயிரம் ரூபா வாடகை கொடுக்குறேம்மா இப்போ பெரியவனுக்கு ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கம்மா எங்கள் வீடு பக்கத்துலேயே பால்வாடை ஸ்கூல் இருக்கு அதில் செக்கப்புக்கு வந்தாங்க டாக்டருங்க எல்லா பசங்களையும் கூப்பிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பெரியவனையும் என் பொண்ணு கூப்பிட்டு போச்சுமா அங்கே போனால் பையனுக்கு ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் அப்படின்றாங்க இவ்வளோ நாள் எங்களுக்கு தெரியாது சிலருக்கு பிரச்சனைகள் வந்து பரேடு கட்டி வருது எழுதி கொடுத்துருக்காங்கம்மா அது என்ன எழுதியிருக்காங்க ஏது எழுதியிருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு படிக்கவும் தெரியல ஒன்றும் தெரியல எங்கள் அவர் சொன்னார் நீங்கள் தான் படிச்சிருக்கீங்களா நான் அஞ்சாவது வரைக்கும் படிச்சிருக்கேம்மா அவ்வளோ படிப்பு இல்லைம்மா தமிழ் படிக்க வரும் தானே தமிழ் படிக்க வரும் இது இங்கிலீஷில் இருக்கு இங்கிலீஷில் இருக்கு எனக்கு படிக்க உங்கள் மகள் சுத்தமாகவே ஸ்கூல் போகலேம்மா சுத்தமாக அவங்க அப்பா செல்லும் அப்போ 
ஒரே ஒரு பொண்ணு பையன் வந்து ஆண்டு கேப்பா பிறந்துட்டான் மூளை வளர்ச்சி இல்லாம பொண்ணை ஸ்கூல் கொண்டு போய் அப்பா மாடு முட்டை வருது அப்பா பசங்க அடிக்குது அப்படின்னு என் பொண்ணு படிக்கவே போவான் வீட்லயே வச்சுட்டாரு ஸ்கூலுக்கே போலே மாது குடி ஒரு பிரச்சனைனா இங்க படிப்பும் ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு நல்லபடியா இருக்கணும் அவரை பத்தி சொல்லுங்க வெங்கடேஷ்மா தெரிந்தவே இல்ல பொண்ணு சம்பாதிக்க ஒரு மூணாயிரம் நாலாயிரம் சம்பாதிக்குதும்மா ஒரு கம்பெனியில் போய் பார்த்துட்டு வந்துக்குது ஒரு பிளாட்டு பெருக்குது அதை வச்சு ஏதோ சாப்பிட்டுக்கணும் இந்த பணத்தை என்ன பண்ணுறா அவன் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுதா ஆமாம்மா வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது நானும் சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு போடாதே அதுக்கு செய்யாதே கல்யாணம் ஆகி ஒரு வாரத்துல நீங்க வான்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்றீங்களே ஒரு வாரத்துல முடிஞ்சிருக்க வேண்டிய கதைய பத்து வருஷம் கட்சி வீடு பார்த்து தனியா வச்சேமா நானு என்கிட்ட ஒன்னா இருந்தாங்க சரி அங்க போனா அடிக்கடிக்கு அடிக்கடிக்கு சண்டை இவங்களுக்குள்ள வேலைக்கு போக மாட்டான் குடிச்சிட்டு வந்து ஒரே சண்டை வயிற்றுமா நீங்க பண்ண முதல் தப்பதுமா ஒரு பொண்ணை படிக்க வைக்காம இருந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ அரசாங்கத்துல ஒரு பொண்ணா பிறந்தா மட்டும் போதும் பிறந்ததுல இருந்து பிறப்புக்கே வந்து இலவச சிகிச்சை உண்டு மருத்துவ உதவி உண்டு அதுக்கப்புறம் பிறந்தா உடனே அதுக்கு படிப்பு இலவசம் பெண் குழந்தை பிறந்தாலே உடனே உங்களுக்கு பரிசு தருவாங்க தொகுப்பு தருவாங்க பரிசு அதுக்கப்புறம் அது இப்ப படிச்சா படிப்புக்கு ஊக்கத்தொகை தருவாங்க படிச்சு முடிச்சு கிராஜுவேட் காலேஜுக்கு முதல் முதல்ல போச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு அதுக்கு ஒரு பிரைஸ் இருக்கு கல்யாணம் பண்ணா கல்யாண செலவு முழுக்க அரசாங்கம் ஏத்துக்குது பிறந்தா மட்டும் போதும் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் தான் நான் பெருமையா சொல்லுவேன் ஆமா தமிழ்நாட்டுல பெண்களுக்கு அவ்வளவு முன்னேறுவதற்கான அத்தனை வழிவகைகளையும் செய்யறாங்க அரசாங்கத்துல கிணத்து தவளையாவே நம்ம லேடிஸ் எல்லாம் இருந்துடணும் உங்களுக்கு வந்து கணவர் தவறுனதுனால நீங்க வெளி உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு முன்கூட்டியே இருந்திருந்தீங்கன்னா வேலைக்கு போனதும் கிடையாது வாங்க லட்சுமி இப்பதான் பேசிட்டு இருக்கோம் உங்களை உங்க கணவர் நல்லா வச்சிருக்காரம்மா இது வரைக்கும் நான் கஷ்டப்பட்டுதான் நான் குடும்பத்தை பாக்குறேன் அவரோட சம்பாதியம் எனக்கு கொடுக்க மாட்டாரு உங்க சம்பாதியத்தை எங்க உழைச்சி வைக்கிறீங்க நான் சம்பாதிக்கிறத தான் மேடம் நான் செலவு பண்றேன் எப்படி பாதுகாக்கிறீங்க அதையும் புடுங்கி குடிச்சிருவாரு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துட்டு வந்து எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறதா சிறுவ சிறுவ எடுத்துருவாரு 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 எங்கெல்லாம் உழைச்சி வைப்பீங்க பீரோல தான் வைப்பேன் லாக்கர்ல வைப்பேன் தெரியாத எடுப்பாரு எவ்வளவு சரக்கு அடிப்பாருமா ஐயோ அவரு லிமிட்டே கிடையாது லிமிட்டே நிதானம் இல்லாத வந்து விழுவாரு வீட்டுக்குள்ள கொஞ்சமானது 
அப்பவும் வந்து அவ்வளோ ஒரு அமக்கலம் பண்ணுவார் வீட்டில் பார்த்தது உடைக்க அதை உடைக்க இதை உடைக்கானிட்டு வந்த பசிக்குமே வந்ததும் சூடாக சாப்பாடு போடணும் வயிற்றுக்கு ஆ அதுக்கு வேறு எது இல்லைன்னா கேட்பார் சாப்பாடு போய் எடுத்துருவா போய் எடுத்துருவா சாப்பாடு எடுத்துருவா அப்படின்னு ஆமாம் ரெண்டு பேரும் பிள்ளைங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த பெரியவனுக்கு வந்து பிறந்தப்பெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை இப்போ வந்து எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்குது அதில் வந்து ஸ்கீம் மாதிரி போட்டிருந்து செக்கப்புக்கு வந்தாங்க போல் டாக்டர்ஸ் அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் இந்த ஸ்டெட்டாஸ்கோப் வச்சு பார்த்ததில் அவங்க சொன்னாங்க ஆர்ட்டு துடிப்பு வந்து ரெண்டு விதமாக கேட்குதுமா அதை நீங்கள் வந்து பெரிய ஆஸ்பத்திரி கூட்டின்னு போங்க அப்படின்னு எகுமோரில் கூட்டிகிட்டு போய் செக் பண்ணதில் லைட்டாக இருக்குதாம்மா குழந்தை வந்து வளர வளர அந்த ஹார்ட்டு வந்து வளர்ந்துடுச்சுன்னா சரியாக போகிறதுக்கும் இருக்குது ஹார்ட்டு வந்து இப்போ வந்து சின்னதாக இருக்கிறதுனால வந்து தெரியலையா வளர அவன் குழந்த வளர அந்த ஹார்ட்டும் வளர வந்து அந்த சத்தம் வந்து மறைஞ்சிடுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கான் யோகா செய்யுங்கம்மா அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து இப்போ கொஞ்சம் வயசு ஆன பிறகு தான் தெரியும் பார்த்து யோகா செய்யுங்க இந்த மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் செய்யுங்க கொஞ்சம் நம்மளால் ஆனது வீட்டில் வீட்டு பயிற்சிகள் அவன் படிக்கிற ஸ்கூலில் சொல்லி விட்டிங்கன்னா அவங்களும் வந்து சரி நீங்கள் அவங்க என்ன எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் மேடம் படிக்கிறாங்க எங்கே எந்த ஏரியா அங்கே ஆதம் பக்கத்தில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எந்த கிளாஸ் படிக்கிறாப்பில் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிறோம் ஆ அப்போ நீங்கள் அங்கே பிடி மாஸ்டர் இருப்பாங்க 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 அவங்க கிட்ட இது இது வரைக்கும் சொல்லலை இல்லை ஆஹா இது வரைக்கும் சொல்லலை மேடம் சொல்லிடுங்க சரி ஏன்னா அங்கே வந்து ஓட்ட பந்தயம் அது இது இருக்கும் இருக்கும் அவனுக்கு பையனுக்கு தெரியுமா தெரியாது கரெக்டாக பையனுக்கு தெரியாது தெரியாது அவன் ஜாகிரதையாக இருக்கணும்னு அவனுக்கே தெரியாது மூச்சு கீச்சு வாங்கும் அப்படின்னு தான் தெரியும் இல்லையா ஏதாவது இருக்கா எதுவுமே எதுவுமே இல்ல எதுவும் இல்ல நார்மலா தான் இருக்கும் அப்ப பிடி மாஸ்டர் கிட்ட சொல்லி இதுக்குன்னு சில பயிற்சிகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் கண்டிப்பா செய்யலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா அட்டென்ஷன் கொடுத்து இதை செய்யுங்க தானா சரியாயிடும் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்லுங்க சின்னவனுக்கு வந்து பிறக்கும் போதே வந்து யூரின் போற இடத்துல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சொல்லி இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டியும் ஆப்ரேஷன் பண்ணியும் சரி வரல ரெண்டு பக்கமாக தான் யூரின் போகுது எத்தனை வாட்டி தான் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும் ரெண்டு வாட்டியும் பண்ணி அப்படி போகுது இன்னமும் குழந்தை இன்னும் இப்போ கூட்டின்னு வந்ததுக்கே போக முடியுது ஆ ஸ்கூல்லாம் போகிறான் அனுப்புறாங்க <laughs> குடும்பத்தில் <laughs> 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 சரி நம்ம புள்ள தான் இப்படி இருக்கானே குடிகாரனா நம்மளாச்சும் எதனா உதவும் நம்ம போய் குழந்தைங்களை பார்த்துக்குவோம் அவ தான் வேலைக்கு போறாளு அப்படின்னு வரவும் மாட்டாங்க பாத்துக்குவோம் இல்ல அதனால நானும் கேட்கல சொல்லு நீ நீங்க ரோஷமா உட்காந்துருக்கீங்க பெரியவங்க கிட்ட போய் கேட்கலாம் இல்ல அவங்க அவங்க வந்து நல்லபடியா சேர்த்து வச்சிருக்காங்களா அவங்க அண்ணனைக்கு வரத்த அண்ணனைக்கு அவ்வளவுதான் அவன் சொந்த வீடு எதுக்குமே எதுவுமே கிடையாது அவங்க கிட்ட ஆ நீங்க கொண்டு போனது சீரு செனத்தி அதெல்லாம் இருக்கா இல்ல இல்ல நான் எடுத்துட்டு போறதெல்லாம் நான் வீடு தனியா கொடுத்தனா வந்த அப்படியே எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அதனால அதெல்லாம் போகல போகல அதெல்லாம் பத்திரமா இருக்கு ஆமா அதெல்லாம் ஏஞ்சி இவர அப்படி எல்லாத்தையும் சொத்த அழிச்சு குடிக்கிறீங்க ஆஹா அதெல்லாம் கிடையாது இது வரைக்கும் நகர நைட் கூட எதுவும் கேட்டது கிடையாது இத குடு அத குடு இத வாங்குவா அத வாங்குவான்னு சொன்னது கிடையாது ஆனா அவர் சம்பாரியத்தை கொடுக்க மாட்டாரு எடுத்துக்கு <laughs> 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 அவங்க வீட்டில் உங்க போ புகுந்த வீட்டில் அவங்க எப்படி அவங்க ஒழுக்கமா இருக்கிறாங்க அவங்கலாம் நல்லா தான் இருக்கிறாங்க ஆ அவங்க நல்லா தான் இருக்கிறாங்களா உங்க அம்மா சொன்னாங்க அவங்களும் குடிகார கும்பல் தானே அவங்களோட இது நம்மளுக்கு வேண்டாம் ஏன் நம்மளும் 
நம்ம பிரச்சனையே வந்து தலைக்கு மேல இருக்கு அடுத்தவங்க பிரச்சனை நம்மளுக்கு எதுக்கு அடுத்தவங்க எப்படி ஆச்சு அவங்க ஒரு நல்ல மருமகளா இருக்கீங்க அந்த வண்டவாளத்தை எதுக்கு போட்டுக்க இல்ல அப்புறம் நாளைக்கு அதுவே சச்சிருவாங்க டிவில போட்டுக்க அனுப்பிச்சுட்டேன் இல்ல எனக்கு ஆனா நான் நிஜமா சொல்றேன் டிவில அவங்கள பத்தி சொல்லிட்டாதான் மானம் போகுதுன்னு இல்ல என்னைக்கு நீங்க வந்து குடி பிரச்சனையால உங்க பிரச்சனை தெருவுக்கு வந்துருச்சோ அப்பவே அங்க போச்சு என்னைக்கு அவங்க மகன் ஒரு குடிக நீங்க நியாயமா அவங்கள இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கூட்டி கூட்டின் வந்திருக்கணும் ஆரம்பத்திலே இத வந்து இழுத்து புடிச்சிருந்தா அதுக்கு வந்து உங்களுடைய மாமனார் மாமியார் தயவு தேவை இந்த சின்ன பையன் பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாட்டி நான் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி உங்க பையன் பண்றாரு வேலைக்கு போறது இல்லை இந்த குடிச்சிட்டு ஒரு ஆமக்கலம் பண்றாரு நான் கேட்கறேன் நான் கேட்கறேம்மா நான் கேட்கறேம்மா போமா நான் வந்து கேட்கறேன் போமா நான் வந்து கேட்கறேன் அப்படின்னு தான் ரெண்டு பேரும் சொல்லுவாங்க தவிர கடைசி வரைக்கும் கேட்கும் வர மாட்டாங்க குடிக்க மாட்டாங்க இல்லையா யாரு உங்க மாமனார் ஆஹ் ரெண்டு பேரும் அவங்க புள்ள மூணு பேருமே குடிப்பாங்க இந்த பையன் நாலு பேரும் குடிப்பாங்க நாலு பேரும் நாலு பேருமே அவங்க ஃபேமிலி ஃபுல்லாமே அவங்கல்ல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரணும் வந்திருக்கணும் வெங்கடேசன் உங்க வீட்டுக்காரரு என்ன வயசு வித்தியாசம் எனக்கு முப்பது ஆகுது அவருக்கு முப்பத்தி ஆறு இருக்கும் இப்ப என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா அவர் நல்லவரு அப்படின்னு நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நல்லவரு நான் சொல்லல ஒரு நிமிஷம் <laughs> பொறுமையாம <laughs> 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 பொறுமையா டெய்லி பாட்டு பாடுறது அந்த மாதிரி பயிற்சி கொடுத்தீங்கன்னா யோகாவே ஓகே நீங்க பிடி மாஸ்டர் கிட்ட சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே பள்ளிக்கூடத்துல தான் பிடி மாஸ்டர் கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் யோகா ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலை விட பெட்டர் ஸ்கூல் நமக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பிள்ளைங்களுக்கு உடைய ஒரு எதிர்காலத்துக்கு நல்லா இருக்கணும்னா பெற்றோர்கள் நல்லா இருக்கணும் வாரத்துக்கு எத்தனை நாள் குடிப்பாரு கடவுள்ய <laughs> 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 வயிற்று <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
சின்ன வயசு நல்லா இருக்கீங்க நான் காலையில் வந்து வேற எங்க ஆஸ்பத்திரி போற ஐடியா ஐடியா சொல்லிருக்கீங்க என்ன ஆஸ்பத்திரி ஆஸ்பத்திரி போறதா சொல்லி தான் இங்க குடியா இருக்கீங்களா வேற எதுமே எனக்கு தெரியல இது கூட ஒரு ஆஸ்பத்திரி தான் ஒரு வகையில நல்ல விஷயங்களை மனசுக்கு ஏத்துற ஆஸ்பத்திரி அவர் தான் மேடம் சொன்னாரு என்ன உட்கார வச்சு பேசுங்க என்ன உட்கார வச்சு பேசுங்க சரி உட்கார வச்சு பேசுங்க உட்கார வச்சு பேசுங்கன்னு என்ன சொல்லிருக்கான் எத்தனையோ வாட்டி என்ன உட்கார வச்சு பேசுங்க நான் மாத்திர இருக்கல நான் சொல்றேன் அப்படி நிறைய வாட்டி சொல்லி இருக்காரு சரி அத உட்கார வச்சு கேட்கலாம் என்ன சொல்றாரு இங்க இருந்து சொல்லி நான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரெண்டு லேடிஸ் இந்த பஞ்சாயத்துக்கே வந்திருக்க அவசியமே இல்ல நீங்களே இவங்களே உங்களை வந்து வீட்ல உட்கார வச்சு பேசுங்க நான் பாட்டு பேச இல்ல இல்ல அதுக்கு இல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிற தெளிவுக்கு நீங்க இத்தனை நேரம் தெளிஞ்சே தானே இருக்கணும் அதான் பிரச்சனை எனக்கு தெளிவே கிடையாது மேடம் இல்ல ஏன் சொல்றேன் ஏன் அப்படி சொல்றேன் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச உண்மை பார்த்தீங்க எனக்கு தெளிவே கிடையாது ஆஹா நீங்க ஏற்கனவே தெளிவா தான் இருக்கீங்க அப்பெல்லாம் தெளிவா தான் இருந்தா இப்பெல்லாம் தெளிவே கிடையாது எங்கேயும் தெளிவு இல்ல வேலைக்கு போற இடத்துல தெளிவு இல்ல இருக்கு எங்கேயுமே தெளிவு இல்ல என்ன பிரச்சனை வெங்கடேஷ் அது தெரியல மேடம் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் எனக்கே தெரியாது பாப்போம் <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 அவங்க எது சொல்றாங்கல அப்படியே அப்ப அவங்க குடிக்காதன்றீங்க அங்க குடிக்கிறத நிறுத்திடுங்க அவ்வளவுதானே அது முடியாது மேடம் பாத்துக்கமா இது இது தான்மா எனக்கு கடுப்பு வரது அப்படி இல்ல அவர் நீங்க அவர் சிரிச்சிட்டே பேசுறாரு நீங்க நினைக்கிறீங்க முடியாதுன்னு சொல்றது இது நான் முடியாதுன்னு சொல்றது எனக்கு விருப்பம் இல்லன்னு சொல்றீங்களா இல்ல முடியாது எனக்கு அது இல்லன்னா பிரச்சனைன்னு சொல்றீங்க அது இல்ல பிரச்சனை இல்ல நான் நான் மாலை போட்டு கூட கோயில் சபரிமலை நான் சரி நான் நின்னுப்பாட்டுருவேன் அந்த ரெண்டு மாதம் சாப்பிட மாட்டேன் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கே தெரியும் அதுக்கப்புறம் தான் வேற அப்படியா மாலைக்கு வந்து தெரியும் அப்போ அப்ப அப்ப சம்பாதிக்க வீட்டுக்கு வருமா இந்த வாட்டி வந்து வேலை செஞ்ச காசு வீட்டுக்கு செலவு என்னவோ பார்த்துட்டு மீ வாடகை கொடுத்துட்டு மீ வந்து கோவிலுக்கு கிளம்பிட்டாரு கோவில் கோவிலுக்கு அப்ப பண்றாரு அதெல்லாம் அதெல்லாம் கரெக்ட் மேடம் கேக்கர் கவி தான் எனக்கு பிடிக்கல அதான் என்னன்னு கேக்குற எனக்கு எனக்கு அது ஒரு அளவுக்கு ஐடியா வந்துடுச்சு ஏனா அவங்க தரப்பு பிரச்சனைய மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க அதை எப்படி கேட்டோம் எப்படி உங்களை வந்து சிலர் வந்து மா நான் இது ஒரு வயசு அனுபவத்தினால உங்க அளவுக்கு இல்லை இருந்தாலும் நம்ம பார்க்குறோம் பல பிரச்சனைகள் இல்லை பேசுகிற விதத்தில் கொஞ்சம் இருக்கு பிரச்சனை பேசினா சரியாயிரும்னு நினைக்கிறோம் சில சமயம் பிரச்சனை போயிட்டு <laughs> 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 கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து கேட்டாலும் இதுதான் இப்ப போனார் அதான் எனக்கு சண்டே வீட்டுல என்ன சண்டே கேட்டுப்பா அவங்க கேட்ட கேள்வி அந்த மாதிரி அட நான் உங்களை கேட்கிறேன் அவரே கேட்டுப்பாரு கேட்டுப்பாருன்னா அதான் கேட்டேன் அப்படிலாம் மேடம் ஏன் வந்த நீ வீட்டை விட்டு வெளியே போய் வந்தானே எதுக்கு வீட்டுல இருக்க அஞ்சு உன்னால எனக்கு அஞ்சு பிசா பிரயோஜனம் கிடையாது ஏன் இதே கேள்வி தான் ஒரு <laughs> 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 சனிக்கிழமை <laughs> 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 <laughs>
அப்படி இருக்கிறப்ப நான் கேட்க மாட்டேன் இல்லை இல்லை இது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியாது நான் வந்து க எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயும் கடை இருக்கு கடை இல்லாத இடமே இல்லை சரிங்களா தமிழ்நாடு இது அதனால இங்கே கடை இல்லாத இடமே இல்லை எனக்கு அந்த கட்டிங் தான் தெரியும் கட்டிங்னா நைன்டி மில்லி லிட்டர் ஒரு பேக்கெட்டு நைன்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்களா ஆ நைன்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன குடிப்பீங்க மிஞ்சி மூணு பாட்டில் மேடம் ஒரு நாளைக்கு பார்த்துக்கோமா ஒரு நாளைக்கு பார்த்துக்கோமா இது ஏமா பாட்டிலா ஆமா காலையில் என்ன சைஸ் பாட்டில் ஒரு ஆஃப் ஒரு பாட்டில் அவ்வளோ பார்த்துக்கோமா வீட்டில் காலையில் இருந்தானா காலையிலேருந்து வீட் சாயந்தரம் வரைக்கும் நைட் தூங்குற வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு நீங்க எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் எனக்கு உங்களை பார்த்தா ஒரு தம்பி மாதிரி இருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சிரிச்சுட்டே இருக்கீங்க பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு அழகா இருக்கீங்க அழகா இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் பாக்குறதுக்கு கணவன் மனைவி போட்டோ போட்டா அழகா இருக்கும் நீங்க ஜாலியா இருக்கீங்க இந்த ஜாலிய விட்டுட்டு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு தீவிய உடைச்சிருக்கேன் பேசுவேன் எப்படி அவங்கள <laughs> 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 இருக்காங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நியாயம்தான் <laughs> 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 புருஷன்னா பொண்டாட்டி பக்கத்துல இருக்கணும் நினைப்பாரு நியாயம்தான் அவங்க பக்கத்துலயே இருக்கிறாங்க குடிய விட்டுறீங்களா முடியாது எப்படி வந்தாலும் முடியாது நீங்க கேட்கறதெல்லாம் செய்ய நாங்க இப்ப இப்ப ரெடி நீங்க என்ன சொல்லுங்க செய்யறோம் அவங்க வந்து இப்ப என்ன உங்களை பாக்கலன்னா உங்களுக்கு என்ன நான் ஒண்ணும் கிடையாது அவங்க வந்து உங்க கூட இருக்க போறாங்க சரிங்களா டிவி உண்டு ஒய்ஃபு உண்டு பக்கத்துலயே உண்டு சரிங்க மேடம் இவ்வளவு தூரம் இல்ல இவ்வளவு தூரம் இவங்க சொன்னாங்க என்னை பத்தி என்னை பத்தி வேற என்ன சொன்னாங்களா அவங்க இதுவால பண்ணுறதுல சொன்னாங்களா நீங்க சொல் என்ன என்ன சொல்ல இல்ல அவங்க பண்ணதே எப்படிங்க அவங்க சொல்வாங்க கத்தி குத்துறது சொன்னாங்களா 
இருக்கும் <laughs> 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 வயிற்றுலாம் <laughs> 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 தலையில போட்டு வயிற்றுல பாருங்க <laughs> 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 வராது <laughs> 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 <
பசங்களை பற்றி நம்ம இங்கே பேசலை உண்மையாக சொல்கிறேன் நீங்கள் இல்லாத போது அவங்க உங்களை நல்லவர் நல்லவர் நல்லவருன்னு தான் சொல்கிறாங்க இதுதான் உண்மை அப்படிங்கிற <laughs> 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 நான் கரெக்டாக கலாநாத்துலேருந்து என் பையன் பிறந்து நான் வளர்கிற வரைக்கும் நான் கரெக்டாக ரெண்டு நாள் தான் சாப்பிட்டேன் மேடம் ரெண்டே அங்கேயும் தெரியும் ரெண்டே நாள் ரெண்டே நாள் தான் சாப்பிடுவேன் அதுக்கு மேலே சாப்பிடுவேன் டிக்கெட் பெரிய பையன் வாரத்தில் ரெண்டு நாளா வாரத்தில் ரெண்டே நாள் தான் சாப்பிடுவேன் முதல் ஒரு நாள் இப்போ வாரத்தில் அஞ்சு நாள் மேடம் மீதி ரெண்டு நாள் லீவ் விட்டுருக்கேன் எந்தெந்த நாள் சார் லீவு அது என்றைக்கி எந்த நாள் தெரியாது மேடம் காந்தி ஜெயந்தி ஆமாம் கவர்மெண்ட் லீவு நேற்று லீவு கிடைக்கும் <laughs> 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 கிடையாது இடமே கிடையாது நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கிறத கடை திறந்து கடை திறந்து தான் கிடைக்கல கடை சாத்தினாலும் கிடைக்கும் இல்லை இங்கே நீங்கள் உங்கள் மானம் போகலை தமிழ்நாட்டு மானம் போகுது விலை அதிகமாங்க நாளைக்கு நேற்று வாங்கினா விலை அதிகமா எவ்வளோ அதிகம் கொடுக்கணும் எவ்வளோங்க ஒரு பாட்டிலு நீங்கள் க நீங்கள் சாப்பிட்றது என்ன ஒன்றரை பாட்டிலா ஆ ஒன்றரை பாட்டில் எவ்வளோ அது அதான் நான் வீட்டில் இருந்தேன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுவா போயிடும் ஆ இல்லாட்டி நூற்றி ஐம்பது ரூபா நூறுவாவில் முடிஞ்சிடும் மீதி அந்த மீதி பணம் வீ பசங்களுக்கு ஏன்னா கே நேற்று கூட பாருங்கள் என்ன ஒன்றா கொடுக்கறது இல்லைன்றாங்களே அவங்க அப்படி தான் மேடம் அவங்க எப்போ மேடம் உண்மையாக சொல்லிடுவாங்க கரெக்டாக அதுக்கு தான் செய்வாங்க ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரும் என்ன பாருங்க நானுமே நியாயமா இப்போ எனக்கு வெங்கடேஷனோட பேசி ஒன்று புரிஞ்சு போச்சு அடியோட நீங்கள் வந்து நான் விட மாட்டேன் ஏன் அடியோட விட மாட்டேன் அதான் ஏன்றா என்னால் முடிஞ்சே நான் கம்மி பண்ணி வரேன் நான் அடியோட விட மாட்டேன் அப்படி இல்லை இப்போ நடத்தான் <laughs> 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 நடந்தாச்சு <laughs> 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 அடி தடி குடி அப்படின்னா அவரு பக்கம் தான் குடினா உங்க பக்கம் அடி இந்த அடிதடி குடியை விட்டுட்டு நான் சொல்றத கேளுங்க உண்மையா சொல்றேன் இதனால ஏன் நான் சொல்றேன் இதை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கு நல்ல நல்ல சூட்டிகையான குழந்தைங்க பேசும்போது அவங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆறு வயசு பயல் வீட்டுல தனியா அவனே போன் போட்டு நேற்று உங்களோட பேசிருக்கிறான் கரெக்டா புத்திசாலிங்களா புத்திசாலி அப்படிலாம் அதுக்காக குழந்தைங்க கூப்பிட்டாங்கன்னா வேலையை விட்டு போற வேலையெல்லாம் புத்திசாலி பசங்க அதுல மொத பையனுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம் அப்படின்னு இப்ப தெரிய வந்து இப்பதான் சமீபத்துல தெரியும் சரிங்களா உங்க அப்பா அம்மா ஆதரவா இல்ல அவங்களே எங்க இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியல நீங்க தான் இருக்கணும் பசங்களுக்கு யாரு இருக்கணும் அப்படின்னா <laughs> நீங்க என்ன சொல்றேன்னா பசங்களுக்கு துணிமணி வாங்கி கொடுக்கறது 
படிப்புக்கான செலவை கவனிக்கிறது இப்போ மருத்துவ செலவு இந்த மூணு விஷயம் உங்க தலையில இருக்கு இது உங்க பொறுப்பு என்ன வெங்கடேசன் என் தம்பி மாதிரி நீங்க அசிங்கமா <laughs> இல்லையா <laughs> 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 முதல்ல <laughs> 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 அதுல எவ்வளவு பைசா போட்டாலும் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லிக்விடு அது வந்து பணத்தை கரைக்க கூடிய ஒரு திரவம் அது சரிங்களா சரிங்க மேடம் நீங்க சொல்றீங்க இவங்கள சொல்றாங்கனால நான் நிப்பாட்றேன் நிப்பாட்றன்றத நான் இன்னிக்கே இப்பவே அப்படியே ஒளின் கூட நான் சொல்லல நாங்க வந்து உதவி பண்றோம் சரிங்க மேடம் ஒரு ஒரு 3 3 मंथ्स மெதுவாதான் யாரும் வந்து இன்னிக்கே வந்து அப்படியே மொத்தமா அப்படிலாம் இல்ல ஏனா உடம்பு வந்து தாங்கணும் அதை வந்து நல்லா போட்டு போட்டு வளர்த்துருக்கீங்க தண்ணி அந்த சரக்கெல்லாம் வந்து மறக்கிறதுக்கு மைண்டு உடம்பு எல்லாத்துக்கும் வந்து உதவி தேவை அதுக்கான உதவியை வீக்கெண்ட் சென்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சிகிச்சை மையத்து மூலமாக நம்ம செய்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் அதை வந்து உண்மையை ஏற்றுக்கணும் நான் அதை தான் கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க சரி ஓகே போகலாம் அப்படின்னு சொன்ன ஒர்க் அவுட் ஆகாது உண்மையாகவே வீடு கட்டணும் குழந்தைங்களோட இதை இப்போ இந்த சின்ன பையன் லோகேஷுக்கு வந்து ஒன்றுக்கு போக முடியல அது ரொம்ப கஷ்டம் தான் அதுக்கான சரியான நல்ல சிகிச்சையை பண்ணணும் பெரிய பையனுக்கு வந்து இப்போதைக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை ஆனால் என்ன பண்ணணும் ஏது பட் கையில் காசு இருக்கணுங்க அந்த ஒரு விஷயம் நல் ஒரு விஷயம் ஒத்துக்கிறோமா அவங்க கையில் காசு கொடுத்தா அது செலவாக வருதுல்ல இது ஒத்துக்கிறோமா ஓகே மேடம் ஆ இது ஒத்துக்கிறோமா உங்கள் கையில் இருந்தால் அது போயிடுது ஆ போயிடுது கரைஞ்சி போயிடுது போயிடுது அவங்க கையில் இருந்தால் அவங்க சேர்த்து வைப்பாங்க அதுவும்ங்க <laughs> 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 அவங்க பொருள் எதுவும் நீங்க எடுக்கிறது இல்ல ரோஷக்கார மனுஷன் நல்லவர் கொள்கையான குடிகாரருன்னு சொன்னாங்க சரியா அதுல கொள்கையை நம்ம வச்சுக்குவோம் குடிய வந்து முயற்சி பண்ணுவோம் முயற்சி பண்ணுவோம் எனக்காக எப்படிங்க ஒரே அடியா விட்டுலாமா அது மாதிரி முடியுமா நான் கொஞ்சமா ட்ரை பண்றேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த நிகழ்ச்சியில இப்ப உங்களுக்கு நாங்க கண்காணிப்போட அனுப்புறோம் தாவல <laughs> 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 மதுவை மறந்தவங்களோட எல்லாம் பேசி பாருங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க யாரும் மிஸ் பண்றது இல்ல இப்படி நீங்க ரெண்டு நீங்க இத மாற்றத்தை காமிச்சீங்கன்னா வீட்டுக்கு டிவி வரும் லட்சுமி வெங்கடேசன் பேரே பாருங்க ஜோடி பேர் கூட நல்லா இருக்கு இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து இந்த இந்த இவங்களோட பேச ஒத்துக்கிட்டதுக்கான முக்கிய காரணம் வந்து லோகேஷ் கோகுல்நாத் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு சிறுவர்களுடைய மருத்துவ தேவை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மூலமாக நூற்று கணக்கானவர்களுக்கான உதவிகள் சென்று அடைந்திருக்கு நிகழ்ச்சி மூலமாகவும் சரி அதை பார்க்குறவங்க மூலமாகவும் சரி நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய உதவிகளாக இருந்தாலும் சரி அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அதில் பங்கு பெற நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய உதவிகளை மெய்ப்பொருள் காண்பது அரிது மாலை முரசு தொலைக்காட்சி சென்னை அண்ணா சிலைக்கு நீங்கள் அனுப்பிவிடலாம் 
ஃபோன் நம்பர் இருக்குது கூகுள் பே இருக்குது ஸோ மெனி வேஸ் டு ஹெல்ப் தேர் ஆர் மெனி மெனி வேஸ் டு ஹெல்ப் இங்கே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா அவர் வந்து நான் என்னை மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் லட்சுமி இப்போ நீங்கள் தான் உங்கள் தரப்புலேருந்து சொல்லணும் சொல்லுங்கள் அவர் குடிக்காத ஒழுங்காக வேலைக்கு போய் சம்பாரிச்சு வந்து கொடுத்தா அவர் நல்லா வச்சு பாருங்க நம்பிக்கையால நான் முதல்ல சொல்லுங்க ரெண்டு வாரம் நீங்க நல்லா இருக்கணும் என்ன வாழ்நாள் முழுக்க நல்லா இருக்கும் சரிங்களா நான் செய்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு எனக்கே வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது உங்க ரெண்டு பேரையும் வழி அனுப்பி வைக்கிறதுக்கு ஆமாம் அவங்கள நீங்க வந்து வாங்க கை ரெண்டு பேரும் கையை பிடிச்சி உங்க மனைவியை கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு போங்க கேள்விக்குறியோட முடியாம ஆச்சரிய குறியோட முடிஞ்சிருக்கு இன்றைய நிகழ்ச்சி மீண்டும் ஒரு நம்பிக்கை தரும் மெய்ப்பொருள் காண்பது அரிது நிகழ்ச்சியில சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்